E aí pessoal, tudo bem com vocês? Matheus André na área, trazendo mais um vídeo da nossa série Raids Antigas aqui no MMA Games. Hoje vou estar trazendo para vocês a raid chamada Uduar. Deus, como eu faço para chegar lá? Como eu faço para fazer ela? Qual a forma mais fácil? Fique comigo até o final do vídeo que vocês vão descobrir, pessoal. E antes de mais nada, né? Como sempre aí, para não perder o costume, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e dê um likezão para dar aquela fortalecida. Então vamos lá, né? A forma mais fácil de chegar lá, a gente vai estar aqui em Ogrimar, tá bom? Nossa sede aí, base de raids antigas. E vamos para nossa salinha dos portais. Chegou aqui na parte de baixo de Ogrimar, viu a bandeira, entrou para a esquerda. O portal que a gente vai entrar é o primeiro à direita. Portal para Dalaran, Floresta do Canto Cristalino. É só clicar e já estamos indo ali para Nortúndria. Aonde vai estar tá localizada a nossa raid. Então chegamos aqui, a gente já pega aí nossa montaria voadora. E nossa raid vai estar tá bem aqui em cima do mapa, tá? Vocês vão abrir, vocês vão estar tá aqui. E a nossa raid tá bem aqui em cima do mapa. Vocês clicam aí em picos tempestuosos, tá? E a gente vai para aquela dicasinha do marcador de mapa. Então marcou lá, ativou o nosso GPSzinho aqui. Nossa setinha amarela. E a gente vai voando até lá. Quando chegar lá, eu tô de volta. Então, Matheus, cheguei aqui na nossa marquinha. A gente já tá bem aqui na nossa marca. E a nossa raid vai estar tá bem aqui. Praticamente aonde a gente marcou já vai ver um portalzão. Ela só tem a dificuldade normal. E chegando aqui, a gente vai entrar. Entrou, esperou carregar. Essa raid, ela dropa oito mascotes, pessoal. E uma montaria. Isso mesmo, oito mascotes. Sendo ele, esse tigrezinho aqui muito da hora. Esse elementalzinho de fogo. Esse draco aqui. Essa maquinazinha. Esse outro elementalzinho aqui. Este aqui também. Olha que legal. Uma planta aí. E esse tentáculo. E uma montaria muito legal que muita gente tá atrás é essa daqui. Olha que legalzinho. Um helicópterozinho feito de uma cabeça aí. De robô. Bem legal. Né? Então chegamos aqui, pessoal. A gente já vai estar tá avistando aqui quatro locais aqui que vão ter bosses, tá? Para iniciar, a gente vai chegar aqui na frente. E vai conversar aqui com o Bran Barba Bronze. Estamos prontos, comecem o um ataque. Começou aqui, a gente vai simplesmente seguir este caminho até aqui, tá? É só seguir lá. Quando chegar lá, eu explico a luta. É agrar esses mob em vocês, mas não preocupa não. Normal mesmo. Vamos que chegar lá na frente junta e mata tudo uma vez. Chegando aqui na frente, vai ter esses mobs aqui, tá? O boss não apareceu pra gente ainda. A gente vai ter que matar principalmente esses mobs aqui, que estão perto desse portal. E esses mobs aqui são os principais pra liberar o boss. Ele vai chegar quebrando aqui esse portal. E olha o nosso boss aqui. A gente simplesmente vai matar ele, não tem dificuldade, muito fácil, tá? E matamos ele já, o primeiro boss. Para a gente só vai terminar de matar esse que está em combate aqui. Para desbugar combate, a gente pega a nossa montaria. Terminou aqui de matar os mobs. A gente saiu de combate. O loot dele vai estar tá bem aqui atrás, tá? E a gente vai aí simplesmente pegar o loot dele. E aqui, pessoal, uma dicasinha que eu vou dar, tá? Que é muito boa. Esse boss aqui, ele tem quatro fases. Quando a gente conversar com esse NPC, vai começar a luta. E esses carinha que estão aqui, vai consertar cada uma dessas lanças para puxar o nosso boss que vai estar tá bem aqui em cima voando. E a gente vai grudar isso neles. Só porque ao invés de esperar consertar isso aqui tudo para ir para outro boss, pessoal, vou ensinar uma coisa bem legal aí que eu aprendi depois de muito tempo que eu fiz isso aqui esperando. Que você vai conversar com ele, iniciar a luta, iniciou. Pronto, na hora que isso começar a correr... A gente já vai vir direto para esse boss e 
vai matar aquele da frente ali também. E a gente vai voltar aqui e soltar as lanças no boss para puxar ele para baixo. Chegou aqui, tem segredo, a gente vai matar ele, tá? Matou ele aqui. A gente vai simplesmente voltar. Infelizmente, a gente vai ter que ficar em combate, tá? Vocês que é rogue e alguma coisa assim, não usa pra ficar invisível, senão vai resetar o primeiro boss que a gente iniciou lá. E agora a gente vai rumo aqui ao Descontrusto. Ah, pessoal, só arrumou dois arpões, tá vendo? Só porque a gente também não pode demorar muito, porque senão vai matar todos aqueles... Vai aparecer uns mobs, vai matar aqueles que estão ajudando a gente, tá? E vai reiniciar essa luta também. Depois a gente tem que ficar esperando o tempo todinho. Então não demore pra vir cá e matar esse e voltar. Chegou aqui, matamos ele. Não vamos pegar ainda o loot dele. Porque de todo jeito a gente vai ter que vir pra cá depois. E aqui voltamos o mais rápido possível ali pra puxar o boss, tá? A gente vai matar esses mobzinhos e agora vai começar a tirar os arpão para descer aí o boss. Ativa os quatro arpões. E simplesmente mata o boss. Pronto, matou aí o boss. A gente vai voltar aqui agora, tá? E pegar um portalzinho ali e nosso loot, né? Que ficou lá atrás. E o loot dele vai ficar bem aqui em cima, nessa boxinha, tá? A gente vai clicar, pegar o loot dele. E agora a gente vai clicar aqui no teleportador. E vamos escolher teleportar para antecâmera de Uduar. Teleportou para antecâmera, a gente entrou nesse local, tá? Aqui também vai outra dica. Estilo aquela que a gente passou agora. Primeiro a gente vai ativar esse boss que demora muito a aparecer. E a gente vai voltar aqui e matar a Assembleia de Ferro. Quando chegou aqui a gente vai virar à direita. Vamos à direita aqui rumo ao plenário celestial. Chegou aqui vamos matar esse mob. E clicar para abrir a porta. Aí já chegou aqui pessoal. Ele vai abrir isso aqui tudinho. Vai, conversa, vai começar uma conversaiada e tanto aqui. E agora, simplesmente, depois que a gente clicar aqui, a gente vai voltar e matar agora a Assembleia de Ferro. Quando a gente voltar aqui, já vai ter tido toda a conversaiada deles lá e a gente vai simplesmente aí atacar o boss. Chegou aqui, a gente vai matar os três boss, tá? É os três em uma aí. Vai simplesmente matar eles. E vai aparecer o nosso lootzinho aí. Pronto, já matamos ele. E o nosso loot vai estar tá aqui na box. E agora a gente vai voltar lá pro planário celestial, tá? E olha aí, apareceu o boss. E a gente vai atacar ele, ele vai ter mais uma conversinha, tá? A gente só vai esperar e a gente vai pegar nosso loot aqui embaixo. Pegou, atacou, espera a conversinha e pega o loot. Muito legal essa raid, né? acho muito bonita essa raid. Um vai ter que esperar sair de combate já apareceu o nosso lootzinho aqui no meio. Saímos aí, loot. E agora a gente vai vir aqui rumo ao Cologarn. Tá abrindo uma, sempre abrindo o um mapinha aí para não ficar perdido. Vamos seguir aqui. Ele vai se construir aí, ele vai aparecer bem aqui. 
E a gente vai matar as três partes dele aí. E aqui ele vai fazer o caminho pra gente. Espera aí fazer esse caminho. Não vai reto, porque eu já caí aqui. Esperou fazer o caminho, a gente vai atravessar aqui. E aqui tá o loot, bem no cantinho. E agora vamos descer. Aqui já vai aparecer quatro outros bosses. Essa Auriai aqui, pessoal, ela vai ficar rodando esse local, tá? Ela vai ficar rodando esse local. Eu gosto de deixar ela por último, tá? Mas a gente saiu daqui, certo? A gente vai entrar aqui agora. Eu tô entrando. E a gente vai fazer essa volta indo rumo ao Odir. Depois que a gente matar ele, vai abrir uma porta bem aqui e a gente já vai virar pra direita, sempre indo nesse caminho aqui pra não ficar perdido. E as minhas dicas aí é a forma mais fácil que eu encontrei de fazer essa raid, tá? Então, sempre abrindo o um mapinha aí, a gente vai seguir aqui e chegar no Odir. E aqui chegamos no Odir, tá? Vai ter dois baús, tá vendo? Um baú é pra gente salvar esse pessoal e o outro é por a gente ter matado o boss. Então chegou aqui e a gente... Vai aí, liberar eles aqui e matar o boss ao mesmo tempo, tá? Explodimos e ganhamos aí conquistas. Vamos pegar aí nossos dois baús. Só esperar acabar o combate. Isso, acabou o combate, pegamos. E agora abriu a portinha aqui pra gente, tá? Olha aí o que eu falei. Quando a gente entrou aqui, a gente entrou aqui, a Áurea tava bem aqui nesse lado esquerdo, onde ela já tá. Se ela tiver de uma maneira mais fácil pra vocês matarem aí, vocês matem. Se não, vai entrando nos outros locais aí e deixa ela por último. E vamos continuar aqui, né, indo ao Torinho agora. Chegou aqui no meio, pessoal, a gente vai matar esses mobs, tá? Matou aqui os mobs. A gente vai clicar aqui nessa alavanca. Nosso boss tá bem ali em cima, tá? A gente vai ter que rodear e chegar lá por cima. A gente abriu aqui. A gente vai fazer esse caminzinho até chegar nele. Ele fica atordoando, mas geralmente é quando você passa aqui no meio. E chegou aqui, a gente vai atacar ele só pra iniciar. Ele vai pular, porque aqui a gente quase não dá dano nele. A gente pode pular aqui e esperar ele descer. Ele desceu. É só a gente matar, em segredo. E matamos. Espera aí acabar o combate e vamos abrir nossos dois baús de novo. Saímos de combate e pegamos o nosso loot. E vamos continuar aqui. Agora vamos vir de novo para a direita, tá? Indo rumo a Freia. Aqui, pessoal, a gente pode usar montaria, tá? Eu aconselho porque aqui geralmente dropa muita coisa. Aí a gente dá uma esvaziada aí. Pronto, porque se tiver nessa montaria aqui de repair ou de venda, tá? De NPC. Usem aí que é muito bom pra limpar aí o inventário. E bem aqui vai estar tá a freia. Chegou também, atacou sem segredo, tá? Foi e atacou. Aqui no caso, pessoal, a gente não tá matando esses boss. A gente tá salvando, tá? Aqui ela dropa o mascotinho da planta. Ele até caiu aqui. Mascotinho da planta. E aqui esperou sair de combate. A gente vai voltar agora de novo. Agora depois da freia. A gente não vai seguir esse caminho todo aqui. Tá? 
Tem uma dicasinha aí que eu vou dar. Vai ter um teleportador bem aqui. E vocês vão clicar nele. Chegou no teleportador. Vão clicar em... Vão clicar em centelha da imaginação. Quando você abrir ela vai estar tá aqui. ó. Centelha da imaginação. E a gente já vai aparecer aqui no nosso próximo boss, o Mimiron. Chegou aqui, eu gosto de apertar esse botão aqui. Porque no final ele vai dar dois baús pra gente. E aqui... Vai iniciar aí a luta, tá pessoal? A gente vai ter que esperar aí as fases deles. São três fases. Primeiro a gente vai matar essa parte aqui. É tipo um Megazord aí. Tem essa parte, tá? Que vai ser a de baixo. Aí aqui agora ele vai pegar a parte do meio. E depois ele vai pegar a cabeça. Que é a montaria que eu falei pra vocês que dropam aqui. Não dá pra abrir enquanto tá em combate. Essa vai ser a parte do meio. Aí essa vai ser a segunda fase, depois a cabeça. E a quarta fase junta todas as peças. Junta todas as peças é só matar as três também, sem segredo. O que matou a segunda parte. Vai invocar a terceira. E aqui vai estar tá a cabeça dele. E tem a chance de cair essa montaria, tá pessoal? Essa cabeça aqui lá no final do último boss. Não é 100%, ela é bem difícil de cair. E aqui espera as três partes juntar e mata as três. Ou pode matar ele, tá, pessoal? E já matamos aí o nosso boss. Aqui vai fingir, vai achar que tem alguma coisa aqui pra dar loot, mas é só umas pecinhas aqui. Vai aparecer os dois baús, um daqui e outro dali. Agora, pessoal, a gente vai voltar da onde a gente veio e vai clicar lá no teleportador de novo, tá? Então, matou o Mimiron, pessoal, a gente vai voltar aqui pra reserva biológica, tá? Voltamos aqui pra reserva biológica. A gente agora vai vir nesse último de baixo aqui, ó, salão das memórias. Ah, e uma dica, tá vendo que a gente praticamente aí salvou todos eles, eles estão aqui. Tem como você conversar com eles, tá, pra eles te ajudarem. Mas se você tá aqui por causa da montaria, dica importante, pessoal. Se você tá aqui por causa da montaria, nunca clique, tá, pessoal, nesses que a gente ajudou. Porque senão a gente perde aí a chance de participar do, da porcentagem aí da montaria que dropa no final. Então muita atenção, nunca clique aí nesses NPCs. E a gente vai entrar aqui rumo ao Salão das Memórias e já vamos agora pro nosso penúltimo boss, tá? Esse mob aqui vai matar esse aqui também e a gente vai abrir a porta lá atrás dele. Vou aqui, clica na porta. E já vai estar tá aparecendo aí nossos próximos dois bosses. Esse é o penúltimo e esse é o nosso último que dropa a montaria. Aí ela aí. Vai pular aí nesses escombros. E no runa aqui ao general Vesax. E aqui tá o generalzão aí, né pessoal? Então chegou, a gente vai atacar ele. Matou também, sem segredos. O baú dele vai estar tá atrás, tá? E agora a gente vai rumo aí 
a Wiog Saron, nosso último boss. E aqui a Sara é a que vai ativar aí o nosso último boss, vai ser NPC aqui. O que a gente tem que fazer? A gente vem aqui pro meio e a gente vai ter que matar os mobs que vieram aqui perto dela. Porque quando esse mob aqui morre, ele explode e tira a vida dela, tá pessoal? Vou mostrar. Sara tem 22.2k de vida, matamos o mob. Olha, já caiu 4.9. No próximo, já vai ativar aí a segunda fase da luta, que vai ser o Yogg Saron. E eu explodi ele muito longe dela, né? Por conice. Então espera o mob chegar perto. Tora perto dela. E aqui já zerou a vida dela. E vai iniciar aí a fase do Yogi Saron. E a gente vai matar o tentáculo aí que tá segurando a gente. E agora tem a terceira fase. Que vai aparecer... Tá vendo aqui, ó? Apareceu esse portal, a gente vai clicar e a gente vai matar... Todos os mobs que tiverem nesses locais, tá? E agora a gente vai aqui atacar o cérebro dele. E aqui a já ataca o cérebro dele. E é, vamos aí simplesmente finalizá-lo. E essa era a raid. Muito simples, porém muito grande, tá? É normal. O nosso loot vai estar tá bem aqui, tá? É só vocês procurarem ao redor da sala que ela vai estar tá perto dessa porta. E aqui a gente vai ver se a gente obteve a nossa montaria. E infelizmente não foi dessa vez, né? Não foi hoje que a gente dropou aí nossa montariazinha. Esse era o vídeo que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Se vocês gostaram, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça, tá? Deixa aquele likezão pra dar fortalecida. Ativa o sininho das notificações. E deixa um comentário aí se você gostou do vídeo. E a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. E valeu. Fiquem com Deus.